这么自信？因为每个女人都会爱上能够保护她的男人。如果我不需要你保护呢？那我可能会有一些失落，或许会失落到把心交给罗冠群或者赵安。你这不叫保护，是威胁。威胁只是暂时的。等你真正爱上我之后，你就会发现，你需要我这个威胁。没关系，我知道，你需要时间来接受这一切。不过，我们有的是时间。用中国话该怎么吗？废物，蠢货，这么重要的名单居然被抢了，现在写这么多废话有什么用？属下无能，希望长官再给我一次戴罪立功的机会。机会？你还能戴罪立功？宣纸。哎，你那喷香水的？花露水。<笑>我是真的年纪大了，花露水跟香水我也分不出来了，是吧？说什么呢？走了。罗经理。哟，老太太也在啊。赵队长，稀客呀！哎，你是个懂时髦的人，你闻闻，我这屋里的香味儿，是花露水，还是香水啊？我哪懂啊？这得问罗太太。听不懂你们在说什么。我先走了。那不行，罗经理也来了，让我给你带个话，要你务必前来。为什么要示范呀？你去了不就知道了？左小姐，外面有人找你，谁找我？是陈先生的同事，叫什么大马勺？大马勺？嗯。左小姐，陈家平让我接你去华友楼吃饭。为什么是吃饭啊？这我就不太清楚了。我们走吧。果果，你怎么在这儿啊？不是你让我来的吗？我没让你来啊。行了，既然来都来了，就别说那么多了，好好坐下来，喝酒，吃饭。行，这没关系吧？请请请。请请请<笑>来来，这边这边。来了，来了，人来了，人来了！这边，这边，哎呦
这是商行聚会呢，这是。赵队长，来来来，这就等我们两个了，就等你们俩了。来来来，不好意思各位，来晚了，来晚了。来来来来，来来来来来来不好意思啊，不好意思啊，各位，那这就咱们就吃就喝吧，还坐坐在这儿。这个赵队长，说几句吧。各位，今天我赵安略备薄酒，主要是今日工作有所疏忽，对左小姐和陈科长有冒犯，在这里呢，向二位赔个罪。哎，别别别别，赵队长。都是为了工作，千万别往心里去。我一定要上心啊，左小姐，我罚一杯酒。赵队长就是豪爽，是吧？那个，反正咱们误会都已经解除了，都是一家人，别往心里去。这个，快吃吧，好吧？这才第一杯，大家都等着第二杯酒呢。坐坐坐坐坐。啊，这第二杯罚酒，就要罚你们两个了。我们，你们二位啊，每天情浓蜜意，如胶似漆，那看着大家是又羡慕又嫉妒，要不要罚？罚！好好好，罚罚罚！老金，我酒量也不是很好，他酒量比我还差，他呢，我代替了，好吧？哎呦，就是。这第三杯酒也是大家最期待的酒，二位的喜酒。赵队长，心意，哎呀，心意啊，心意领了，但是不是这样？我跟果果呢，我们两个之前也讨论过这个问题，最近还没有要结婚的打算。过两年再说，结婚加深感情，你们的感情已经这么深了，水到渠成，风来帆速，是不是？大家把酒倒上，倒上！这玩笑不就开大了吗？赵队长，陈科长，你是不是还生我气呢？哎，左小姐说句实话，最开始的时候我怀疑过你们俩的关系，假扮情侣，但是现在，就是你们告诉我假扮的，我是不信。大家信吗？不信。赵队长，你还没问问我呢。我也觉得现在我们俩结婚，有点操之过急了。没错，我我还没准备好要嫁给我呢。双桃是个女孩子，女孩子要矜持一点也是应该的。她要是不想嫁给你，干嘛大老远来到上海呢？对不对？双桃，我懂你，你想要个求婚对吧？你可是太不懂我了，你看看这家平，要钱没钱，要事业没事业，这跟我要求差太远了。哎呀，现在我可不能嫁给他。我现在最后悔的事就是把你接到上海了。你瞅瞅，这上海滩到处都是青年才俊，是不是？我这压力很大呀。家平，陈家才能立业嘛。哎呀，再说了。左小姐的姨父是谁呀、啊？啊，哼，你要是能跟左小姐结婚，我们整个太和商行都能水涨船高，以后我们所有人的日子都红红火火。所以这个婚啊，你一定得结。来来来，大家一起来！恭喜！你要是答应嫁给陈家平，我就揭开你的脸。恭喜啊！这是在干嘛呢？一个个瞎起什么哄啊！赵队长，结不结婚，好像是他们两个之间的事儿。如果人家愿意，这当然是好事一桩。可现在看来，左双桃不愿意，你们这不是在强人所难吗？就是呀，男人不都是看几年再玩几年？今天喜欢这样的，哼，明天又喜欢那样的，干嘛让人家那么早结婚啊？不是剥夺了人家再选择的权利吗？
这最主要是什么呀？父母之命，是吧？媒妁之言。虽然现在追求的是和平性生活，但是结婚这种大事儿，我们这双方父母还得同意呢，对不对，老罗？嘉平啊，嗯，平时呢你也叫我一声大哥。俗话说嘛，长兄为父，这个事儿，我帮你就这么定了吧。你何止是我大哥呀？嗯，你这是想当我爹呀？但是我不同意啊！你休想占我便宜！我这边行人双头父母还不行呢。罗冠清的地位你看不上，那我的地位可以吗？吴所长官，姨父，你姨妈给我打了电话，说你来了上海，耽误这几天在苏州处理生意上的事儿，也没时间照顾你。有了，罗经理了。哎，二位大家光临，大家光临。入座，入座。坐坐，你就是陈家平，于老板不是，伯父，您要来，您跟我说一声啊，我提前去接您。哼，没必要这么客气。今天我到木村长官那里，谈到了你们的婚事，这可是大好事啊，所以我们就不请自来了。好事儿。的确是好事儿，嘉平，你看你这边有木村长官，左小姐这边有于老板，哎，这能抵得过父母之命？是。整日亲善，东亚共荣，局面大好。陈嘉平是新政府效力的杰出人才，左双他，是我们商界大亨，于老板的外甥女。你们两个人的结合，是和平新生活的典范。是啊，真是意义非凡。左双桃，陈家平，你们俩要是再不答应，这不就成了反对和平运动了吗？是是是。等到你们的婚礼，我会邀请负责宣传和平生活的山下五福大佐，把这场婚礼办成整日青山的。兄弟，好，来来来，你请好，好，干杯，干杯，干杯，干杯，干杯，好，还这样，穆村长官，多谢您的提拔和支持，我单独敬您一杯。啊，还有我代表我们家果果，他酒量不好。我替他再敬您一杯。伯父，初次见面，这杯酒我敬您。还有，老罗，赵队长，呃，还有在座的各位，我都各敬一杯。这样，这瓶酒我干了，好吧？那可不必啊。不是，哎，少喝点，你别耽误正事儿啊。结婚，但是我觉得，他们逼我结婚，没那么简单。结婚？那陈家平什么态度？他喝醉了，也不知道真醉假醉。如果像你所说。包括木村健三、罗冠群，甚至于善人都向你施压，这应该不是赵安一个人的主意。对。但是在那种情况下，我既没办法接受，也没办法拒绝，我只能不停的喝酒，把自己灌多了，再争取一些时间。那接下来你准备怎么办？那至少我们大好的机会啊！什么意思？如果山下武夫参加你们的婚礼，我们就可以实施刺杀行动，并夺回密信。我可以在刺杀当天直接去飓风队讨他身份求助，这样就可以保证我们可以安全撤离。那陈家平怎么办？
他会被认定是刺杀山下的同谋，日本人不会放过他。他是个汉奸，你不是最讨厌汉奸吗？你为什么要担心他？我没有，我是觉得，他们突然逼我们结婚很奇怪，感觉另有目的。那我们就将计就计。那如果陈嘉宾不同意结婚怎么办？那你就逼婚。既然赵安、罗冠群。木村还有于善人这么多人想促成你们婚礼，你怕什么？你软硬皆失，你逼到他同意为止啊！刘队长，如此大费周章的刺杀山下，目的究竟是什么？我不是跟你说过吗？他手里有我们需要的密信。可我却听说，山下我父与一位军统高官暗中勾结，向国统局走私毒品。后来因为分赃不均，他打算向报社公开这位高官的姓名，夺回密信事小，保住这位高官才是大吧。现在翅膀硬了，谁让你打听的？我真替小胡和大轩感到不值。我们的使命就是完成任务，其他事情不需要多问。我会的，就当我是替小胡和大轩报仇吧。好啊，还有那个威胁你的高放，尽快解决它，否则会坏了我们的事。如果真的结婚，我在婚礼上刺杀山下的话，即使我逃脱了，陈家平也必定是死路一条。谁？我是左双堂。左小姐，你怎么知道我住在这儿？你从咖啡店出来，我跟踪你了。怎么，不欢迎我？哦，没有没有没有，请进。呃，你这么晚来找我，有什么事吗？一个你喜欢的人跑过来找你，这么晚，不蠢吗？啊，不，不是，我，我家有点乱。你平时喝咖啡？对。可以为我泡一杯吗？当然，没问题。一个人住？啊，对，一个人住。你从什么时候开始喜欢我的？从看到你的照片开始。那你告诉别人喜欢我的事了吗？没有，我没什么朋友。九十三度的水温是最合适泡咖啡的温度。这壶水是半小时前烧开的，就是一百度，气温二十度左右。热水冷却的速度与热水在空气中的温度成正比，所以这壶水的温度正好。这是我们在上海秘密通讯站最近收到的，发报人身份未明。如果我嫁给陈家平，你会揭发我吗
。我知道你来什么目的了，我不会把信给你的。刚才我看见。你柜子里有一台发报机，那是报废的，没用了。但你把它修好了。你为什么要问这些？你不仅修好了，你还用它发了电报。我不明白你在说些什么。是你给军统通讯站发的加密电报，对吧？我没有。你的这台编号，四五 A 三杠八。是从军统缴获的，由于之前发报员的特殊习惯，造成电件异常磨损，所以收报员可以通过这些特征辨别这份电文正是从这台四五 A 三杠八发出来的。你究竟是什么人？你怎么会懂这些？你先回答我的问题。如果我不愿意呢？我想你不会喜欢不回答的结果。好吧。我承认，那电报是我发的。但是你怎么会有电报？等，你是军统的人。陈家平他们是干什么的？你不知道吗？军统那边有他们的人，所以才能拿到这份密电。回答我，你为什么要给军统发密电？我也是在无意间发现了他们的电台，我就想试试，他们能不能破译我的密码。我就是想玩玩。我相信，可你觉得赵安和日本人会相信吗？你想怎么样？做个交易，把信还我，回头我把密信给你。你究竟是什么人？为什么要伪造以前的信件？我们彼此有了秘密，这不挺好的吗？赵安和罗冠群都在怀疑你，你最好赶紧离开。你真的担心我？无论你是什么身份，我都希望你能够平安。我会离开的，不过不是现在。对了，你密电里面的情报是真的吗？是真的，我恰巧从赵二那儿听到的。所以你希望军统成功刺杀山下？山下的手上沾满了中国人的血，他该死。我该走了，谢谢你的咖啡。至少，我现在没那么讨厌你了。姨父姨妈，早上好、哎，早上好。双桃，你姨父啊都告诉我了，这多大的好事儿啊！你怎么不早点告诉我呢？准备什么时候办呢？他还没向我求婚呢。再说了，我还要看看这个人啊，他心成不成？对，就是不能轻易答应，别便宜了陈家平这个臭小子。毕竟你是我们余家的大小姐嘛，对吧？当然了，祖小姐，您的电话，来，去吧。嗯。喂。
，左小姐，呃呃，你好，我是钱秀才。呃，陈科长，昨天喝多了，晚上起来上厕所不小心摔了一跤。现在正在医院呢。伤的重不重啊？呃，有些轻微的脑震荡。不过医生说躺两天就好了。呃，陈科长让我跟你说一声。嗯，我知道了，谢谢。摔破头了，倒是没什么大碍，休息几天就好了。但是病人的脸撞得肿了一大块，说是不想让你看见他很丑的样子啊，不愿意见你。那麻烦您帮我把这个给他吧。啊，好。那个左双头啊，这几天是天天去医院给陈家平送饭，但这个陈家平啊，就是不露面。那你说这个陈家平什么意思呀？婚前恐惧症啊？都这种情况下了，他要么逃跑，要么躲避，他既不逃跑也不躲避，你说他在等什么？等？嗯。不管怎么样，反正他今天就要出院了。我看呀，他也没地方再躲了。请问他什么时候走的？今天一大早就走了。谢谢。什么意思啊？啊！有什么话不能当面说清楚？开门。左小姐，呃，陈科长好像在四楼。你就在里面，你为什么要躲着我？陈家平，陈家平，你快点给我出来！你还记不记得一年前，我们有过一个约定，我们说好了要一起去，一起去旅行的。可是你呢？那天你为什么没有来？这次要不是这么多人撮合我们，我真的没有勇气跟你说这些。陈家平，我现在等不了了，我就想问问你，你到底是怎么想的？田秀才，哦，陈科长，你出出院了啊？出院了。哎呦，没事了吧？大家都担心你呢。没事儿，一点小事而已。啊
。哎，对了，秦科长，今天早上有个小伙计送来了一个箱子，说里面全都是你的东西。啊，对对对，在哪儿呢？呃，我我给你拿去啊。哎。村长官，最快实施的时间提前了。陈科长，哎，这么大的箱子，里面都是什么东西啊？哼，你一会儿就知道了。啊，哎，谢谢啊，也好，不客气。进攻势头放缓后，重庆政府占领区的农耕和工业逐渐恢复，物资匮乏程度大不如之前了，供区那边也差不多。我们这边的米油、棉纱等常规物资再往那边卖，价格不如之前了。药品，药品稍稍能好一些，可是我们自己储存也是有限的，所以这么一大笔资金，这筹备起来，这有点儿。办法总比困难多。对对对，你有什么想法？啊，我是这么想的。怎么样？哼，你总算有进步了。谢谢这位瓜匠。这样一来，即可解我的燃眉之急。更重要的是。你又可以捞上一笔，我不会啊，我不会也不敢，不敢也不会。哎，你那要修改一个新的计划。对了，特别会议准备的怎么样了？还有一些程序要走，差不多了。我明天去南京，一周以后回来，拿上你新的计划和我参加特别会议。是，还有就是，一定要保密，尤其是还没有查出梅花寺之前。穆村长官，您放心，在特别会议召开之前，这份计划将寸步不离我身行的，可是你呢？陈家平在里面，肯定是啊。他为什么不开门？男人嘛，吃完抹抹嘴就想跑路
，谁有仓库门的钥匙？就陈家平。踹开，哥，没必要。踹开。沉默是一片深海，我的孤独随风摇摆，守护你留在心中热爱，还给这世界色彩。对不起，果果，我。躲了你一个礼拜，是因为我实在不想用一张摔肿的脸来来向你求婚。但是这些天，我无时无刻不在想你。我恨自己的是，无论我用什么样的、什么样的求婚方式，都不足以表达我。因为你在我心里是全世界独一无二的，所以要用独一无二的求婚仪式，才配得上你。但是，但是对不起，我实在想不出来。我我不会说动情的话，但我也愿陪你老去。其实这些年，有一句话，在我的心里，我的梦里，如果成千上万次，但是今天。我终于有机会可以把它说出来。果果，嫁给我说不想见我了吗？那你可冤枉我了，天地良心！这些天我想着怎么跟你赔罪呢？本来想着等我准备好一切，再找一天把你引过来的，带到这个求婚现场。可是没想到，你自己找上来了。你可不要以为，弄这些玫瑰花、蜡烛。到时候就可以敷衍了事了。婚纱、戒指，一样都不许少。当然，最重要的是，还要一场盛大的婚礼，不然我还是不答应。我陈家平郑重承诺，一样都不会少。
我向组织提出申请，同意我和左双桃结婚。你深思熟虑了吗？没错。第一，如果我拒绝结婚，那一定会遭到怀疑，接下来的潜伏工作，我也难以为继。这第二，我之前不辞而别，辜负了左双头。我也想给他一个家，从我内心深处，我也想给他幸福。你说的第一点我同意，至于第二点，左双桃不是我们的人，同他结婚要经过组织严格的审查程序。我知道老陆。但是，一年前左双桃和我的结婚申请已经被批下来了。那毕竟是一年前，现在情况不同了。你有潜伏任务在身，一旦进入夫妻，朝夕相处，唇齿相依，在这种亲密关系下，你怎么保证你的身份安全？老陆，我答应你，我一定会保护好我的身份。如果我没有办法的话，我不会跟你说这个意见。那左双桃呢？他什么身份？你对他有更深入的了解吗？他的思想一直都是先进的，你怎么保证这一年多的时间，他的思想没有发生变化？要舒心。时光轻轻吹落的曾经，深埋在回忆里的姓名，像颠簸浮名。再相见，已是许久未见你的脸。熟悉默契在你我之间，没改变，点点滴滴让过去又重现。那红色的火焰，在你深邃的眼中闪现。交织在每个灰暗瞬间，千万遍，我等你在光亮的终点。那红色的火焰，在你深邃的眼中闪现，交织在每个灰暗瞬间，千万遍，我等你在光亮的终点。